বন্ধুরা শুভেন্দু দাস টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই নবম শ্রেণীর মডেল অ্যাক্টিভিটি টাক্স পার্ট ফাইভ এর ভৌত বিজ্ঞান ওরফে ফিজিক্যাল সায়েন্সের সম্পূর্ণ উত্তর সহ আলোচনা করবো প্রথম প্রশ্ন জলের যে ধর্মের জন্য একটি ছোট পোকা জলের ওপরিতলে হেঁটে বেড়াতে পারে তা হলো সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে ঘয়ের ডাক জলের পৃষ্ঠতান ওয়ান পয়েন্ট টু নিচের যে মিশ্রণটি একটি অব অবদ্রব বা ইমালসানের উদাহরণ সেটি হলো সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে গ দুধ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি শক্তির মাতৃয় সংকেত হলো সঠিক উত্তর গয়ের দাগ এম এল স্কোয়ার টি মাইনাস টু পরের প্রশ্ন দুয়ের দাগ একটি শব্দে অথবা একটি বাক্যে উত্তর দাও টু পয়েন্ট ওয়ান এসআই এককে এক মোল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর কত এক মোল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর চুয়াল্লিশ গ্রাম এসআই এককে এক মোল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর চু কিলোগ্রাম ঠিক আছে অনেকেটা আবার চুয়াল্লিশ ইন্টু টেন দুটি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কিলোগ্রামও লেখে দুটো উত্তর কিন্তু একই হয় পরবর্তী প্রশ্ন টু পয়েন্ট টু রবার ও ইস্পাতের মধ্যে কোনটির ইয়ং গুণঙ্কের মান বেশি হবে এই প্রশ্নের উত্তর হবে ইস্পাতের ইয়ং গুণঙ্কের মান বেশি হবে টু পয়েন্ট থ্রি একটি অ্যাসিড লবণের সংকেত লেখো সোডিয়াম বাইসালফেট এন এইচ এসও ফোর পরবর্তী প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এক লিটার দ্রবণে আঠেরো কেজি গ্লুকোজ আণবিক ওজন একশো আশি আছে দ্রবকের মোলার মাত্র নির্ণয় করো গ্লুকোজের মূল সংখ্যা আঠেরো ডিভাইডেড বাই একশো আশি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এক লিটার দ্রবণে গ্লুকোজ আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল অথব দ্রবণের মোলার মাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট টু লৌহ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও লৌহ সালফিউরিক অ্যাসিড আছে একটি রাসায়নিক পরীক্ষা এই দুটি দ্রবণের পার্থক্য নির্ণয় করতে কি বিকারক হিসাবে ব্যবহার করবে সংশ্লিষ্ট ভৌত পরিবর্তন উল্লেখ করো না সিলভার সিলভার নাইট্রেট বিকারক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে সিলভার নাইট্রেট আর লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সাদা অধক্ষেপ পড়বে কিন্তু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সাদা অধক্ষেপ পড়বে না পরবর্তী প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন চার পয়েন্ট ওয়ান একটি হালকা ও একটি ভারী বস্তুর ভর যথাক্রমে এম স্মল এম ও ক্যাপিটাল এম বস্তুটির ভর বেগ সমান হলে কোনটির গতিশক্তি বেশি হবে তা নির্ণয় করো হালকা বস্তুর ভর স্মল এম এবং বেগ হচ্ছে ভি এবং গতিশক্তি হচ্ছে ই বাই এম ভারী বস্তুর ভর এম ক্যাপিটাল এম বেগ হচ্ছে ভি আর গতিশক্তি হচ্ছে ই এম ক্যাপিটাল এম প্রশ্নানুসারে এম ভি ইকুয়াল টু স্মল এম ভি তাহলে এম ডিভাইডেড বাই স্মল এম ইকুয়াল টু ইউ ডিভাইডেড বাই ভি এবং এম ডিভাইডেড বাই স্মল এম গ্রেটার দ্যান ওয়ান এবার ই স্মল এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এম ভি স্কোয়ার এবং ই ক্যাপিটাল এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এম ভি স্কোয়ার ক্যাপিটাল সুতরাং ই এম ডিভাইডেড বাই ই ক্যাপিটাল এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই টু এম ভি স্কোয়ার তাহলে ই ই এম বাই ই ক্যাপিটাল এম ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম ভি স্কোয়ার তাহলে ই এম ডিভাইড বাই ই এম ইকুয়াল টু এম ইন্টু ভি ইন্টু ভি আর একটা ক্যাপিটাল এম ইন্টু ভি ইন্টু ভি বা ই এম ইকুয়াল টু ই এম ইকুয়াল টু ভি বাই ভি সরি ইউ বাই ভি তাহলে ই এম বাই ই এম ইকুয়াল টু এম বাই এম তাহলে ই এম বাই ই এম গ্রেটার দ্যান ওয়ান তাহলে ই এম গ্রেটার দ্যান ক্যাপিটাল ই এম অথবা হালকা বস্তুর গতিশক্তি ভারী বস্তুর গতিশক্তি অপেক্ষা বেশি হবে আশা করি প্রমাণটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনতে তোমরা কিন্তু ঠিক এইভাবেই অক্ষরগুলো নিজের খাতায় লিখে নেবে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক যেখানে করছো তাহলেই কিন্তু উত্তরটা একেবারে সঠিক হবে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করো নবম শ্রেণীর সমস্ত টাক সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দাও আর পার্ট ফাইভের টাস্কগুলি খুব তাড়াতাড়ি চ্যানেলে আপলোড করা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আর বাকি টাস্কগুলো খুব তাড়াতাড়ি আপলোড করে দেওয়া হবে ধন্যবাদ